On va voir aujourd'hui comment stream sur plusieurs plateformes en même temps, gratuitement, en utilisant le site rostream.io. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Zepaye sur cette chaîne. J'essaie de vous proposer des tutos pour vous aider à vous lancer dans le stream et une fois que c'est fait, à potentiellement vous faire votre métier. Donc si cette idée vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Attention, flash au spécial, je sais, vous attendiez sûrement au sponsor de la chaîne Hound et c'est le cas mais un petit peu différent de d'habitude puisque cette semaine pour le Black Friday, il y a une offre spéciale. Donc de lundi jusqu'à dimanche 23h59, vous pouvez bénéficier de 50% sur l'abonnement annuel Oon Pro. C'est-à-dire un abonnement qui normalement vous coûte 85 euros. Là, il vous coûtera qu'environ 40 euros pour un an d'abonnement Oon Pro. Donc un an d'accès à plus de 300 packs d'overlay et d'alerte que vous pouvez, je vous rappelle, installer en un clic sur OBS avec le plugin Own Pro. Donc si ça vous intéresse, le lien dans la description, comme d'habitude, c'est un lien affilié, donc je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne. Merci et bonne vidéo. Suite à ma dernière vidéo, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé en commentaire comment faire pour stream sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et juste avant de commencer, j'ai été surpris. Je pensais vraiment qu'aujourd'hui, c'était devenu payant de stream sur plusieurs plateformes, surtout sur des sites comme Rostream, mais en fait, pas du tout. Vous pouvez le faire entièrement, gratuitement, sur le site. Alors bien sûr, il y a des versions payantes, un peu plus complètes, mais vous allez voir que, globalement, vous pouvez quasiment tout faire avec la version de base gratuite. Et si vous vous demandez quel est l'intérêt de stream sur plusieurs plateformes en même temps aujourd'hui, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, je donne mon avis là-dessus. Alors la première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur le lien restream.io dans la description et vous inscrire sur le site. Normalement, vous devrez arriver ici et c'est là que vous allez choisir votre première plateforme de stream. Donc pour moi, ça va être Twitch. Là, il vous demande de vous connecter avec votre compte, vous le faites et vous devrez arriver ici. Avant d'ajouter une autre plateforme de stream et de vous montrer comment stream sur toutes les plateformes en même temps, je vais rapidement vous expliquer les différents menus. Juste ici, vous avez la liste de toutes les plateformes sur lesquelles vous allez streamer. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est normal. Si on clique sur le deuxième onglet qui est celui des events, on peut voir qu'on peut en créer et les planifier. Pour ceux qui se demandent déjà, non, malheureusement, on ne peut pas mettre le site en français. Mais je vais essayer de vous expliquer en détail chaque option pour que vous compreniez bien. Alors les events, honnêtement, j'ai regardé. Pour nous, ça ne va pas avoir d'intérêt. Pour ce tuto particulier, ça ne sert à rien, donc... N'y touchez pas. Le prochain onglet va pas être beaucoup plus intéressant pour vous puisque c'est un onglet pour upload des vidéos. Parce que oui, en plus de pouvoir stream sur différentes plateformes, vous pouvez aussi stocker des vidéos sur le site Rostream. Mais encore une fois, ce n'est pas le but de ce tuto, donc non, on ne va pas y toucher. L'onglet suivant va aller encore plus vite puisque vous n'y avez même pas accès. Et oui, il faut la version payante pour ça, mais ne vous inquiétez pas, vous ne ratez rien, ça sert juste à stocker les VOD de vos lives. Mais honnêtement, vous le faites déjà sur votre plateforme de stream, donc pas grand intérêt. On clique ensuite sur les trois petits points juste ici, ça va agrandir le menu, et vous cliquez ensuite sur Analytics. Là, rien de bien compliqué, c'est simplement toutes les stats de vos streams. On reclique sur les trois petits points, et cette fois-ci, on va sur Chat App. Et là, c'est important et c'est intéressant, même si c'est toujours aussi simple, c'est tout simplement l'application de chat de vos streams. Elle vous permettra de synchroniser les chats de toutes vos plateformes de stream dans un seul. C'est très pratique parce que quand vous êtes en stream, vous n'avez pas envie d'aller lire tous vos chats individuellement. Alors vous pouvez l'installer, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile parce qu'en fait, vous l'avez direct dans votre dashboard Restream et vous l'aurez ensuite dans OBS quand on l'aura configuré. Donc là, c'est vous qui voyez, soit vous l'installez, soit vous ne l'installez pas. Le lien ici, par contre, est important puisque c'est ça qui va vous permettre de créer une source navigateur sur OBS pour afficher votre chat Restream, donc tous les chats en même temps direct sur le stream. On continue et en fait on a fini tout simplement, on a fait toutes les options intéressantes du site, on va enfin pouvoir setup notre multistream. Alors je précise que moi je vais le faire avec Twitch et YouTube, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle plateforme, ça marchera pareil. Vous retournez dans le dashboard, vous cliquez sur Add Channel et là vous choisissez votre deuxième plateforme de stream. Donc pour moi, YouTube et vous vous connectez encore une fois. Normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez être de retour sur le dashboard. Alors juste avant de passer sur OBS ou Streamlabs OBS, je le préviens tout de suite, mais bien entendu, ça fonctionne sur les deux logiciels. Juste avant de passer sur OBS, du coup, vous allez me demander « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Zepae, Live Studio, RTMP Settings... » Ne vous en faites pas, ça ne sert à rien. Alors, pour être plus précis, ça ne vous sert à rien. Live Studio, c'est un logiciel... Je mets des gros guillemets à logiciel, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment un, c'est directement sur le site. Mais c'est comme si vous utilisiez OBS ou Streamlabs OBS directement dans Restream. Alors, je vais être honnête, je n'ai aucune idée de si ça marche bien ou non. Mais je ne vois pas dans quel monde je vous conseillerais d'utiliser ça plutôt que OBS ou Streamlabs OBS. Et pour ce qui est de RTMP Settings, normalement, ça ne vous servira pas. Et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Donc, vous lancez OBS ou Streamlabs OBS, vous allez dans les paramètres, puis Stream. 
Et là, vous mettez en service de streaming Restream.io. Vous vous connectez avec le contre stream que vous venez de créer. Là, vous faites appliquer puis OK. Et normalement, il y a quelques fenêtres qui viennent d'apparaître, mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. Sur cette fenêtre, vous pouvez modifier le titre et la catégorie de votre stream sur les différentes plateformes. Alors, autant je pense que modifier le titre, ça fonctionne et c'est bien. Autant je pense que modifier la catégorie, ça ne peut pas marcher. Ou en tout cas, ça ne va pas marcher sur toutes les plateformes. Forcément, chaque site de stream a ses propres catégories. Donc, je vous conseille quand même que pour changer de catégorie, vous alliez dans votre dashboard Twitch votre dashboard YouTube ou votre dashboard Facebook. Information très importante sur ces fenêtres, vous pouvez les mettre où vous voulez. En fait, en les déplaçant, elles vont s'arranger automatiquement comme si c'était des fenêtres de base du logiciel. Donc à vous de voir quelles fenêtres vous voulez absolument garder et où vous voulez les mettre. La deuxième fenêtre sert tout simplement à vous montrer sur quelle plateforme vous êtes en live et à tout moment, en cliquant ici, vous pouvez activer ou désactiver le live sur une plateforme. Et enfin, la troisième fenêtre, la plus importante parce que c'est le chat restream. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de regrouper les chats de tous vos streams dans un seul. Et ça, c'est vraiment très pratique. Je vous mets une image de ce à quoi ressemble un chat restream. Et vous voyez ici, les logos, ça permet de différencier les messages pour savoir de quelle plateforme ils viennent. Ça, c'est vraiment pratique. Et si jamais vous voulez écrire un message dans le chat, vous avez juste à cliquer ici et vous choisissez la plateforme en sachant que si vous choisissez Rostream, ça va envoyer automatiquement votre message à toutes les plateformes en même temps. Et on a fait le tour Normalement, là, si vous lancez votre live sur OBS ou Streamless OBS, ça devrait lancer le live sur toutes les plateformes en même temps. Petit point pour YouTube, attention, si jamais ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est peut-être que vous n'avez pas activé les lives sur votre chaîne YouTube. Et moi, au début, bêtement, je pensais que c'était activé de base. Mais pas du tout. Il faut les activer. Et attention, ça prend 24 heures pour être activé. Donc, pour pas vous laisser avoir comme moi, je vous invite à le faire et je vais vous montrer comment faire. Pour ça, vous allez dans votre YouTube Studio, puis Vidéo, vous allez sur Diffusion en direct et vous cliquez sur Commencer. Et là, vous avez un magnifique message qui vous dit que ça prendra 24 heures. Et voilà, maintenant vous savez comment live sur plusieurs plateformes en même temps. Mais attendez, il reste une dernière chose dont je vous ai parlé au début, c'est pourquoi y a-t-il des versions payantes sur Rostream Parce que là, tout ce que je vous ai montré, vous pouvez le faire gratuitement. Donc pourquoi payer Il y a plein de petites features que vous débloquez avec les versions payantes, mais pour nous, qui voulons juste streamer tout seul, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça va juste vous permettre d'actualiser un peu plus vite le chat, de ne pas avoir le message multi-streaming with Rostream.io dans la description de votre live YouTube. Plein de petites choses comme ça, mais honnêtement, vraiment pas indispensable. J'espère en tout cas que ce tuto vous a été utile. Normalement, vous devriez maintenant être capable de stream sur plusieurs plateformes en même temps. Si jamais vous voulez voir d'autres tutos de ce type, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous